हेलो एंड वेलकम डियर कैंडिडेट्स वंस अगेन टू माय ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस दिस इज आसिम खाजा बैक विद न्यू वीडियो टुडे एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स एंड टुडेस टॉपिक इज मोशन इन 1 2 एंड 3 डाइमेंशंस नाउ बिफोर डिस्कसिंग मोशन इन 1 2 एंड 3 डाइमेंशंस वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है इसको हमें पहले समझना है उसको पहले अंडरस्टैंड करना है ठीक है नाउ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इट्स अ सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज ठीक है इधर देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जैसे मैं आपको यहां पे दिखा दूं इधर देखिए दिस लाइक दिस इफ दिस इज दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस वी कॉल एज वाई एक्सिस एंड दिस वी कॉल एज दैट एक्सिस so this system in which we have <coughs> x axis we have y axis we have z axis this system we call as a rectangular coordinate system and in this system we find that these three axes this is x axis y axis thumb shows the direction of z axis these are mutually perpendicular perpendicular matlab x or y axis ke darmiyan angle 90 hai y or z ke darmiyan bhi angle 90 hai और x और z के दरमियान भी एंगल 90 डिग्रीज है ठीक है सो ये वाला सिस्टम जो बना दिस सिस्टम दिस वी कॉल एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है तो मैं यहां पे बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूं इसको दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस एंड दिस थम व्हिच इज कमिंग आउटवर्ड्स दिस इज z एक्सिस नाउ इसको मैं यहां पे बोर्ड पे नहीं दिखा सकता तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं This is side axis. Now, ये वाला सिस्टम जो हमारे पास बना दिस वी कॉल एज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है सो इन दिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वट डू वी फाइंड ऑल दीज एक्सिस दिस लाइन दिस रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस दिस रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड दिस रिप्रेजेंट जेड एक्सिस ओके एंड ऑल द थ्री एक्सिस These are inclined to each other. Inclined to each other होने का क्या मतलब है इन सारी एक्सिस के दरमियान जो है एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है ठीक है इन एक्चुअल दिस जेड एक्सिस इज लाइक दिस कमिंग आउटवर्ड्स बट आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट हेयर ऑन द बोर्ड सो आई हैव ड्रॉन लाइक दिस ओके नाउ वी विल कम टू अवर फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट थिंग दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन सी अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किसी भी एक एक्सिस के थ्रू किसी भी एक एक्सिस के थ्रू चल रहा हो तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन ना सी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया दिस पॉइंट वी कॉल एज ऑरिजिन ठीक है और इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद वो इस एक्सिस के अलाउ चलने लगा लाइक दिस तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस ठीक है ऐसे चल रहा है इसी एक्सिस के अलाउ ना वो वाई की तरफ जा रहा है ना वो जेड की तरफ जा रहा है इट्स ओनली मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ओके देन द मोशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट वी कॉल एज मोशन इन वन डायमेंशन ठीक है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ओनली वन एक्सिस ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रहा है तो इसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे वी कॉल इट्स मोशन एज मोशन इन वन डायमेंशन नाउ अब ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को थ्रो ही चले ठीक है तो उसकी मोशन जो है वन डायमेंशन के अलाई अगर वो ऐसे भी चलता है अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑनली लेकिन यहां पे चीज क्या है इट मस्ट मूव अलॉन्ग वन एक्सिस ऑनली इधर देखिए या तो एक्स एक्सिस के अलाउ चलना चाहिए या तो y एक्सिस के अलाउ चलना चाहिए ठीक है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ x एक्सिस के अलाउ चलेगा तो उसकी मोशन को भी वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे या अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ y एक्सिस के अलाउ चलेगा उसकी मोशन को भी हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे या अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ z एक्सिस के अलाउ चलेगा तो उसकी मोशन को भी हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे ठीक है सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलाउ एनी ऑफ द थ्री एक्सिस but not all the three any of any one of the three axis then we can say 
that the motion of that object is said to be one dimensional. ठीक है Now see, अब यहां पर देखिए अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कुछ चीजें होती है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स किन को हम बोलते हैं इधर देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अराउंड चलता है ठीक है अब फॉर एग्जांपल इसको हम मानेंगे ओरिजिन को हम जीरो असाइन करते हैं ठीक है ना वो एक्स एक्सिस के अराउंड चला वन यूनिट टू यूनिट्स थ्री यूनिट्स फोर यूनिट्स ना ऐसे चला वो ठीक है और यहां तक पहुंचा तो हम बोलेंगे ये वाले ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है जो किसके अलाउंग चल रहा था जो एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रहा था वो यहां तक पहुंच गया ठीक है तो उसका जो कोऑर्डिनेट है इट इज फोर इट इज फोर व्हाट डज दिस फोर मीन इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड अलोंग द एक्स एक्सिस फोर यूनिट्स अवे ठीक है चार यूनिट्स आगे चला है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग ठीक है ऐसे ही इधर देखिए ये ऑब्जेक्ट किसके अलॉन्ग सिर्फ चल रहा है अभी इट्स मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली इट्स नॉट मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस ठीक है तो यहां पे हम बोलेंगे ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और यहां तक मूव कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेट यहां पे कितना है इट इज फोर ओनली ठीक है बिकॉज इट हैज मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर यूनिट्स चार यूनिट्स चला है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है इट्स फोर ठीक है Now, ये तो y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं चला ना z एक्सिस के अलॉन्ग चला तो हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट जो यहां पे होगा वो होगा फोर जीरो जीरो वट डज दिस फोर जीरो जीरो मीन इट मीन दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज मूव अलॉन्ग x एक्सिस एंड हैज मूव फोर यूनिट्स अलॉन्ग y एक्सिस इट हैज नॉट मूव एट ऑल एंड अलॉन्ग z एक्सिस इट हैज ऑल्सो नॉट मूव एट ऑल ठीक है नाउ अब यहां पे देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वे हैव एन एक्स कोऑर्डिनेट, वे हैव वाई कोऑर्डिनेट एंड वे हैव जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है नाउ यहां पे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस We We need only one coordinate. We don't need its y coordinate. We don't need its z coordinate. We need only one coordinate. और वो वाला coordinate कौन है This फोर ठीक है So for describing the motion of an object which is moving in one dimension, we need only one coordinate to describe its motion. ठीक है So हम क्या लिख सकते हैं What's motion in one dimension? Uh, only one coordinate. required to specify the position to specify the position of an object theek okay? hai so one dimensional motion may we need only a single coordinate ek hi coordinate chahiye kisi object ki motion ko specify karne ke liye agar aap kahoge that the object has moved along the x axis it has moved four units along the x axis so what will be its coordinates it will be 4 comma 0 comma 0 theek hai jab aap kahoge along x axis only that means you need only one coordinate to specify its position okay now ye wali motion jo hai ye wali motion hum kya is motion ko hum kya kahenge this motion we call as one dimensional motion ab ye zaruri nahi hai ki object सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही चले तो उसके मोशन को हम वन डायमेंशन में बोलेंगे दिस इज नॉट नेसेसरी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी चल सकता है लेकिन शर्त यह है कि उसको उस टाइम पे सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही चलना है इट हैज नॉट टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड नॉट टू मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस जेड एक्सिस ओके अगर एक ऑब्जेक्ट अब ऐसे चल रहा है ठीक है एंड हियर इट मूव वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट एंड रीच एट दिस पॉइंट ठीक है But it hasn't moved along x-axis or z-axis now. It has moved along y-axis only. Okay? Now, यहाँ पे देखिए तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत भी पड़ेगी और वो कौन कोऑर्डिनेट होगा? Y का कोऑर्डिनेट होगा इस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए. ठीक है? तो यहाँ पे जाता है ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? It will be zero comma four comma zero. ठीक है? Because पहला हमने रखा है पहले 
कोऑर्डिनेट जो है इट स्पेसिफाइज x सेकंड स्पेसिफाइज y एंड थर्ड स्पेसिफाइज z यहां पे देखिए 0 4 0 इट मूव्स दैट इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट हैज नॉट मूव्ड अलोंग x एक्सिस इट हैज मूव्ड फोर यूनिट्स अलोंग y एक्सिस एंड इट हैजंट मूव्ड अलोंग z एक्सिस एट ऑल ठीक है सो 0 4 0 दिस आल्सो स्पेसिफाइज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन ऐसे ही अगर z एक्सिस के अलोंग मूव करता है और यहां तक पहुंच गया दिस इज वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट्स फोर यूनिट्स एंड हियर व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स इट विल बी 0 0 4 ठीक है सो दिस आल्सो मींस दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग व्हाट इट इज मूविंग अलोंग वन डायमेंशन ठीक है सो वन डायमेंशन में चलने का क्या मतलब है इधर अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस ठीक है एक्स एक्सिस के थ्रो या वाई एक्सिस के थ्रो या जेड एक्सिस के थ्रो और एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत आपको पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए ठीक है अगर अलोंग एक्स एक्सिस चलता है तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस चलता है तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए सिर्फ अलोंग जेड एक्सिस चलता है तो जेड कोऑर्डिनेट चाहिए सिर्फ ठीक है सो दिस इज अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन नाउ कमिंग टू द मोशन इन टू डायमेंशन इसकी पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम अब एग्जाम्पल क्या है इसकी अगर कोई बंदा स्ट्रेट चल रहा है इफ यू आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ठीक है और ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो स्ट्रेट चल रहे हो एक ही डायरेक्शन में ठीक है देन योर मोशन इज सेट टू बी वन डायमेंशनल मोशन जैसे मैंने अगर घर से स्टार्ट किया और एक स्ट्रेट रोड पे मैं चल रहा हूं स्ट्रेट चल रहा हूं ठीक है ना मैं इधर की तरफ जा रहा हूं ना मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो मेरी मोशन क्या होगी That will be one dimensional motion. या हम उसको कभी कभार मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं ठीक है ऐसे अगर आप कार अपने घर से कार निकाली और स्ट्रेट रोड पे चलने लगे ठीक है स्ट्रेट रोड पे चलने लगे तो आपकी मोशन भी क्या कहलाएगी मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ओके सो एग्जाम्पल क्या है इसकी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight road theek hai aise hi moving of a car on a straight road isko linear motion bhi hum kehte hain theek hai we call this as linear motion